Alright guys, so nandito na tayo sa PixArt Yan, ito yung gagamitin nating editing application Para sa project natin ngayon Okay, so once na nandito na tayo sa loob ng PixArt Piliin lang natin yung subject na gusto natin i-edit Then after nyan, punta lang tayo sa draw panel nya Okay, so draw, punta tayo sa draw So tap nyo lang yan Then, pindutin nyo lang yung draw. Then, mapupunta na tayo dito sa draw panel mismo. Or, dun sa draw options. Okay, so one first step na gagawin natin dito sa loob ng draw panel is mag-add tayo ng sticker. So, click lang natin itong image icon. Then, piliin natin yung sticker. And then, under dito sa sticker, guys, i-download nyo yung color burst na sticker yan okay so libre lang yan download nyo lang sya dun sa sticker store ni PixArt okay so once na ma-download natin sya pili lang kayo kung anong um, color burst or color splat yung gusto nyo gamitin okay so for example ito okay so magagawin lang natin dito sa mga color burst na to is iti-place lang natin sila kung saan natin gusto Alright, so after nga, mag-add ulit tayo ng panibagong sticker. Ayan, so mag-add lang tayo na mag-add hanggang ma-feel natin yung satisfaction natin. Okay, so pwedeng iba't ibang klaseng color blast or color splat yung pwede nyo gamitin. Alright guys, so once na ma-feel na natin yung subject natin ng ink splat or yung uh, color verse na ginamit nating sticker So one next step na gagawin natin is Pupunta tayo dito sa layer nya Then piliin ninyo yung color verse layer which is yung nasa taas And then punta kayo dito sa properties nya Ito normal, click nyo lang Then piliin nyo lang yung multiply So once na mapindot na natin yung multiply or mapili na natin yung multiply, makikita na kagad natin yung output nya. Okay, so ito yung naging output nya. Okay, so kung hindi ka pa satisfied dyan sa output na yan, no, pwede ka pang mag-add ulit ng sticker Ayan, hanggang sa ma-fulfill mo yung satisfaction mo. Okay, ayan. Pero kung sa tingin nyo, isobra yung pagkakalagay ninyo ng um, splat effect or yung color verse natin. Ayan, pwede nyo naman siyang i-delete or i-erase. So, click nyo lang tong eraser icon. Then, um, i-click nyo ulit siya para lumabas yung options menu niya. Then, dito sa upper side niya, makikita nyo yung mga brush properties. Ayan, so, pili lang kayo kung anong brush dyan. Pero, ang gagamitin natin dito guys is etong pang-apat sa dulo. Okay? Then pwede niyo siyang um, lakihan, meron yang size dito. So may preview naman siya dun sa taas. Then yung opacity niya, ayan kung gaano siya makikita or mag-blend. 
Then, kung okay na kayo dyan, guys, so click nyo lang yung set. Then, mag-start na kayo mag-delete. Okay, ito. Sample, delete nyo lang siya ng ganyan. So, madali lang naman siyang i-delete. Ayan. So, pag magkamali, so, pag magkamali kayo, guys, click nyo lang itong undo. Ayan. So, babalik na siya sa dati. Okay, so yung next step na gagawin natin guys is punta ulit tayo dito sa layer nya. Then, click nyo tong subject. Then, click nyo tong tatlong dot dito sa kanan. And then, pili nyo yung copy. Okay. So, babaan natin yung opacity nya. Right. So, once na mababa na yung opacity nya, which is hindi na ganun kabusable, ang gagawin natin ngayon guys is i-delete natin yung part na hindi natin kailangan. Alright, so kapag okay na, na-delete nyo na yung mga hindi nyo kailangan part ng image. Balik ulit kayo sa layer, then taasan nyo na yung opacity nya, gawin nyo ng 100%. Balik na natin sa normal opacity. Alright, so after nito guys, punta ulit tayo sa layer, then mag-add naman tayo ng layer ngayon. Alright, so add empty layer lang, then balik tayo sa sticker. Then, pili ulit kayo kung anong sticker yung gusto nyong gamitin. Okay, so para sa akin ito. Then, i-place nyo siya kung nasaan yung skin niya mismo. So, for example, dito guys. Okay, so ang gagawin ko lang dito is, kabaguhin ko lang din yung properties niya ng darken. Pero syempre, kung makapansin ninyo is, sobrang sharp pa nung object na nilagay natin sa skin tone so ang gagawin lang natin guys is babawasan lang natin yung opacity nya right guys so after natin malagyan ng kulay yung skin tone is save natin sya so pindutin lang natin itong check so ang gagawin natin ngayon guys is lalagyan naman natin ng background etong ginawa natin color verse effect okay, so punta ulit tayo dito sa draw So, ay gaya lang kanina. So, punta tayo ngayon sa layer. Then, click nyo itong plus sign. Then, pindutin nyo lang yung photo layer. Then, pili lang kayo kung anong background yung gusto nyo yung piliin dyan. Okay. So, check lang. Then, ilagay natin tong background natin sa pinaka lower part ng layer natin. So, kung mapapansin ninyo, nalagyan na siya ng background. So, ang next step na gagawin natin, guys, is pupunta ulit tayo dito sa layer. Select nyo tong empty layer. Then, mag-add ulit tayo ng sticker. Okay, so, pili lang kayo ulit kung anong gusto yung sticker na gamitin dyan. Then, after nyan, imumove natin tong layer na to sa baba nung subject natin Check. then after nyan pwede na kayong maglagay ng ink splatter sa likod ng subject natin Okay guys, so after nyan, isave lang ulit natin siya. So check lang ulit. Then ang susunod na step na gagawin natin guys is talagyan natin siya ng effects. So we enhance na natin siya from this time. So click lang natin itong FX. Then yung HDR. Okay, so kayo nang bahala mag-blend dyan. Pero ako ayoko kasi nang masyadong maputi. Yung saturation niya. Okay, so. Okay, then check nyo ulit. 
Then balik ulit tayo sa effects Punta ulit tayo dito sa FX Then piliin nyo yung light cross Okay then check natin And ang pinakahuling step na gagawin natin dito guys Is lalagyan natin siya ng lens flare Okay guys so punta lang tayo dito sa lens flare option nya 